উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে জ্ঞানের আলো সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বরী কলেজটি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র রমনা থানার সিদ্ধেশ্বরীতে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি পাস সহ বিশটি বিষয়ে অনার্স সাতটি বিষয়ে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স প্রথম পর্ব এবং এগারোটি বিষয়ে মাস্টার্স শেষ পর্ব কোর্স চালু রয়েছে আমাদের কলেজ কারিকুলামের শিক্ষাবৃত্তিকে পাশাপাশি আমাদের বাস্তব জ্ঞান এবং বাস্তব জীবনের সাথে চলাচলের যে শিক্ষা প্রধান উভয় করে থাকে আমাদের কলেজের শিক্ষা শিক্ষকরা আমাদের পড়াশোনায় খুবই সহযোগিতা করেন কোনো কিছু একবার না বুঝলে তাদের কাছ থেকে আমরা আবার যে সহযোগিতা নিতে পারি সেই সুযোগও রয়েছে আমাদের কলেজে পড়াশোনার মান খুবই ভালো আমাদের কলেজ খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি কলেজ আমাদের ল্যাব ব্যবস্থা রয়েছে আধুনিক সমস্ত ল্যাব ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকটি ল্যাব ব্যবস্থা খুবই মনোরম পরিবেশে সুন্দরতম পরিবেশে রয়েছে কলেজের প্রত্যেকটি টিচারের সহানুভূতিশীল আমাদের প্রত্যেকটি কাজে তারা সাহায্য করে সেটা কলেজের বাহিরে হোক আর ভিতরে হোক তারুণ্য নির্ভর দক্ষ নবীন প্রবীণ এক ঝাঁক শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করানো হয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার নয়নাভিরাম বারোতলা ভবন সহ একাধিক বহুতল ভবন বিশাল আকারে সুসজ্জিত অডিটোরিয়াম ইন্টারনেট সংযোগ সহ কম্পিউটার ল্যাব বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক ল্যাব মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্মার্ট বোর্ড স্মার্ট নোটিশ বোর্ড সুপরিসর সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর প্রতিটি বিভাগের জন্য রয়েছে আলাদা সেমিনার কক্ষ রয়েছে কো কারিকুলাম বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরীক্ষা কমিটি একাডেমিক কমিটি আভ্যন্তরীণ কমিটি এবং শৃঙ্খলা কমিটি সার্বক্ষণিক সুপারভিশন এবং মনিটরিং করে যাচ্ছে তিন স্তরে ক্লাস মনিটরিং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য আলাদা ভবন পনেরো জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন গাইড টিচার সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেসরকারি কলেজ সমূহের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধেশ্বরী কলেজ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যেই শিক্ষার্থীদের মানবিক ও দেশপ্রেমিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুনাগরিক এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী কলেজ আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যেই শিক্ষার্থীদের মানবিক ও দেশপ্রেমিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুনাগরিক এবং দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটের তেজগাঁও কলেজটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি কলেজ সুনাম ঐতিহ্য ও সাফল্যের সাথে দীর্ঘ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এ কলেজে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক পাশ স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ আধুনিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আছে সিএসসি এমবিএ বিবিএ থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বুড়িগঙ্গার পাশে ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উনিশশো সালে কলেজটি গড়ে ওঠে প্রাথমিকভাবে এটি ছিল ঢাকা নাইট কলেজ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মরহুম মৌলানা আবুল খায়ের তেজগাঁও কলেজ নিজস্ব একটি আটতলা তিনটি ছয়তলা তিনটি সাততলা একটি ছয়তলা এবং দুটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সুবিধার্থে তেজগাঁও কলেজে একটি সুপরিসর গ্রন্থাগার রয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ানক ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনে রয়েছে পরীক্ষাগার
ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা হচ্ছে রুট লেভেল যেখান থেকে আমরা যদি তাদেরকে মূল্যবোধ আদর্শ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আগামী দিনগুলো পরবর্তী যে দিনগুলো হায়ার স্টাডিজের জন্য ওরা যেখানেই যাক ওরা কিন্তু সেই মেধা এবং মূল্যবোধেরই চর্চা করবে এবং একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে ওরা গড়ে উঠবে কলেজ প্রাঙ্গনে দু সালে একটি শহীদ মিনার স্থাপন করা হয় কলেজের নতুন ভবনের নিচতলায় একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম বা মিলনায়তন রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা লাভ করে আসছে গৌরবজনক ফলাফল এইচএসসির ফলাফলও বেশ ভালো শিক্ষার্থীদেরকে সহশিক্ষা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে কলেজে বিভিন্ন সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এছাড়া ডিবেটিং ক্লাব থিয়েটার ক্লাব বিএনসিসি রোভার স্কাউট কার্যক্রমও পরিচালিত হয় কলেজে এই প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির বাজারে বাংলাদেশে ফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস পলিটিক্স জেনারেল নলেজ জেনারেল জেনারেল ম্যাথমেটিক্স সহ আমরা নন ক্রেডিট চার বছর আমরা এই প্রোগ্রামগুলি একটি শিক্ষার্থীকে শিখিয়ে তাকে চাকরি বাজারে উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্য সাথে আইসিটি ট্রেনিং আমরা এগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছি আশা করা যায় দেশের কর্মমুখী উচ্চশিক্ষাদানে কলেজটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করল ফার্মগেটের আইডিয়াল কমার্স কলেজ গত চব্বিশে জুলাই কলেজ ক্যাম্পাসে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এতে কয়েকশো শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন প্রতিযোগিতার শেষে আইডিয়াল কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইডিয়াল কমার্স কলেজের চেয়ারম্যান ড এম এ হালিম পাটোয়ারি আর উপস্থিত ছিলেন কলেজের পরিচালক হাসিনা মমতাজ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খান মোহাম্মদ জাহিদ এ আয়োজনে এক লক্ষ টাকার বিশটি পুরস্কার প্রদান করা হয়
शिक्षा सप्ताह अंश हिसाब से आईडियल कमार्स कलेज ए प्रतिजोगित आयोजन कर अब्दुल हालिम पाटवारी फाउंडेशन परिचालित तो आईडियल कमार्स कलेज दूहजार चार साले प्रतिष्ठित है गुणगत शिक्षा आधुनिकतार छोआ यह स्लोगने एच एस सी व्यवसाय शिक्षा और विज्ञान विभागे पाठदान है कलेजे शिक्षार्थी जाते रेजाल्ट पशापाशी भलो एक मेधा अर्जन करते बर्तमान विश्व से जेखने जा क्या मेधार परिचय दीते हैं तर सार्टिफिकेट मध्य कि आस इज लेस इम्पर्टेंट मोर इम्पर्टेंट हल जे से कतटुकू जाने से जो एक इंटरभ्यू फेस कर तक तो जो से सूंदर भाव निष्को उपस्थापन करते नारे तर मेधार परिचित ना पड़े तो क्योंकि तो से खूब एक भलो किस करते संगत कारण सब विषयगुल विवेचन रेखे जाते ओई शिक्षार्थी शुद्ध बांगलेश नय समग्र विश्व ताल मिले चलते परे निज के एडजस्ट करते निज के जाचाई करते ही मूलत परीक्षाटर आयोजन कर प्रतिष्ठा लग्न थे बोर्ड परीक्षा अभावन साफल्य अर्जन कर आईडियल कमार्स कलेज आगामी साफल्य धारा अब्याहत थे एमटी प्रत्याशित एस एस सी परीक्षार फलाफले साफल्य धारा बजाय रेखे राजधानी उत्तराय अवस्थित माइलस्टोन कलेज ए बचर बांगला माध्यम ए इंगरेजी भार्शने एक हज़ार पाँच छाप्पन्न जन शिक्षार्थी एस एस सी परीक्षा अंशग्रहण कर मध्य उत्तीर्ण हो एक हज़ार पाँच बावन्न जन पास हार निानब्बे दशमिक सत चार शतांश उत्तीर्ण मध्य जिपीए पाँच पे एक हज़ार एकश अठारो जन शिक्षार्थी विज्ञान विभाग थे एक हज़ार तीन सौ चेचल्लिस जन परीक्षा अंश नहीं एक हज़ार तीन सौ तेताल जन उत्तीर्ण होर मध्य जिपीए पाँच पे एक हज़ार एकषट्टी जन Starting with the first or initial stage to the final stage, in every moment the teachers were so prompt, they were so active. In every uh, second, they tried to help us. Whenever we faced any sort of problem, they were always ready to help us. Apurdi ke bapshay shikha vibhag theke dusho dorjun shikharthi porikhay angsho prohon kore. E vibhage to tinno hoyche dusho noyjon shikharthi bapshay shikha vibhag theke shatanno jon shikharthi GPA paanch peche. अलहमदिल्ला अनेक बस भलो लगता है भलो एक रेजल्ट करते पे स्पेशलि फैमिली टीचार सबजेक्ट टीचार सब अनेक बस सपोर्ट कर एस एस सर एक्साम शुरू हार आगे आगे नुरन बी सर किस मोटीभेशनल स्पीच दिए जगह बस इन्सपायर कर प्रसिपाल जियाउल आलोसम उन्नी प्रत्येक मान्थे एक असेंम्बलि करत एत मोटीभेशनल स्पीच दी तो। प्रत्येक सबजेक्ट टीचर क्लस टीचर वाला पार्टिकुलार स्टूडेंट पीछे अनेक एफोर्ट दी एरक और कौथ दीबें आज हमारे माँ बाबा टीचार जयगान शेष हल ढाका विश्वविद्यालय फ्रेंडस अलायस डुफा ईद रिइन दूहजार तेईस आज के आयोजन
জনে শরীক হয়েছে এবং মহা মিলন মেলায় আজকে তারা অংশ গ্রহণ করছে সবাইকে আমাদের তরফ থেকে ডুফার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি 28 জুলাই শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি তে নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল কেক কাটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধুদের ভিন্ন মাত্রার আড্ডা গান বাজনা 1995 96 এর আমাদের বন্ধুদের যে আমাদের একত্রিকরণ এবং আমাদের বন্ধুদের সবাই একসাথে যে মিলিত হওয়ার যে প্রাণের যে টান বাবহ ছিল সেই আবহ থেকে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ ডুফা জয়তু ডুফা 1995-96 ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থীদের এই সংগঠন অনুকরণীয় অনেক কাজ করেছে যা দৃষ্টান্তমূলক ওয়ান আইডেন্টিটির ডুফার ছায়াতলে আবারো বন্ধুরা একীভূত আবেগে আপ্লুত এবারে এগিয়ে চলার পালা নতুন উদ্যমে ডুফিয়ানদের কল্যাণে যখন দেশে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় বা বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দিতে হয় আমাদের সেখানে ডুফা এগিয়ে যায় ১৯৯৬ সাল থেকে দু হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ জনের বেশি বন্ধু আমাদের প্রয়াত হয়েছে তো প্রয়াত বন্ধুর পরিবারগুলোর সাথে আমরা সবসময় সংযুক্ত থাকার চেষ্টা করি ডুফার মতো ব্যাচভিত্তিক সংগঠনে আলাদা হয়ে যাওয়ার উদাহরণ প্রচুর কিন্তু বিভক্তি মুছে সবাই এক হয়ে যাওয়ার একমাত্র উদাহরণ ডুফা অনন্য এই অর্জন ডুফার প্রতিটি বন্ধুর এই অর্জন ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের ডুফা হোক আরও বেশি আনন্দময় সমতা ভিত্তিক ও মানবিক বড় কিছু করব এই আশায় এবং বিশ্বাস নিয়ে মাল্টিব্রেন্ড সবসময় ডুবার পাশে ছিল আছে এবং থাকবে ভবিষ্যতে ডুফাকে আরও পরিপক্ক শক্তিশালী আরও লব্ধ আমরা অনেক বন্ধুর সার্ভিস মিস করেছি আমরা তাদেরকে সামনে থেকে পাব ইনশাল্লাহ আর ডুফার জয় হোক সবাই মিলে আমরা ডুফা এবং ডুফার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আরও বড় করব ইচ্ছা দেশের তরুণ লেখকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে চব্বিশে জুলাই তরুণ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশো জন তরুণ লেখক উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি নেজাম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড সন্তোষ কুমার দেব ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আইইবি চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন কবি ও শিক্ষাবিদ ড অগাস্টিন ক্রুজ এডুকেশন ওয়াচ সম্পাদক মোহাম্মদ খলিলুর রহমানকে এই আয়োজনে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় জ্ঞান চর্চা আত্মিক খাদ্য যারা এই প্রতিষ্ঠাকে সৃষ্টি করেছে চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই তাদের আত্মিক খাদ্য আমি একটা ভালো কাজ করছি ভালো কাজ করছি মানুষের মঙ্গলের জন্য আমার মনে হয় মুখগুলি দেখলে মনে হয় সবার ভিতরে বেশ একটা শক্তিশালী যুবক আগামী দিনে ভালো কাজ করবে এবং বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষ জ্ঞান চর্চা করেছে তাদের কিছুই হয়তো চাওয়ার ছিল না কিন্তু জ্ঞান চর্চা করেছে কিছুই করতে পারলে না কিছুই দিতে পারলে না কিন্তু আমার জ্ঞান চর্চা তখন কেউ ধরে রাখতে পারবে না তোমাকে কোথায় কি লিখবে কোথায় কি করবে কোথায় কি সৃষ্টি করবে এটা তোমাদের নিজেরই জানা নেই এত বড় শক্তি আল্লাহ তালা মানুষকে দিয়েছে তো তোমাদের জ্ঞানকে ব্যবহার করো জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করো ডিসিপ্লিন লাইফ করো আপনাদের লেখনীতে এডুকেশন ওয়াচের একটা বিশেষ সংখ্যা বের হবে এটা আমি চাই আর দ্বিতীয়ত আপনাদের নিয়ে অন্তত ঢাকায় একটা বড় আয়োজন হবে অনুষ্ঠান সেখানে আপনাদের সারা দিন দিনব্যাপী আপনাদের শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ে এবং যারা বড় বড় লেখক আছেন তাদের সম্মিলন ঘটবে সেখানে সেরকম একটা স্বপ্ন দেখি এডুকেশন ওয়াচ 
আপনাদের এই যে লেখক ফ্রম রয়েছে তাদের সাথে যৌথভাবে আমরা এই দুটো আয়োজন এডুকেশন ওয়াচ করতে চাই আমি আসলে আপনাদের সাংগঠনিকভাবে অনেকের সাথে মতো পরিচয় নেই এবং আমরা জানি যে এডুকেশন ওয়াচ এর মতো অনেক প্ল্যাটফর্ম আপনাদের জন্য প্রস্তুত আছে সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায় এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দু সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম দেশের আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংগঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তরুণ লেখকদের পরামর্শ প্রদান পত্রিকায় লেখা প্রকাশের সহযোগিতা করা সহ সংগঠনটি লেখালেখি বিষয়ক সভা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে এবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় তরুণ লেখক সম্মেলন সারা বাংলাদেশে তরুণদের এই যে নথিক অবক্ষয় এবং যে নথিকভাবে যে অধপতনের দিকে আমরা তরুণরা এখন দাবিতে হচ্ছে সেখান থেকে তুলে এনে তাদেরকে কীভাবে সৃজনশীল কাজে লাগানো যায় এবং এই ফোরামের সাথে যুক্ত রেখে সৃজনশীল কাজে কীভাবে তাদেরকে মনোনিবেশ করা যায় সেই প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ তরুণ কলম লেখক ফোরাম বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে যে আরস্থতা সেটিকে কাটিয়ে উঠতে এবং তরুণদের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে অবদান রাখার জন্য তাদের যোগ্য করে তোলার জন্য বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম কাজ করছে পত্রিকায় যাদের লেখা দেখতাম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যাদের চিনতাম আজকে তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে এই লেখালেখির সুবাদেই তাদের সাথে যে একটা মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে লেখক ফোরাম আরও এগিয়ে যাক শুভকামনা ফোরামের প্রতি তরুণ লেখকদের পরামর্শ প্রদান পত্রিকায় লেখা প্রকাশে সহযোগিতা করা সহ সংগঠনটি বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি বিষয়ক সভা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে